அது பிரீத்தா நான் ஜானகி ஆண்டிகிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கலான்னு வந்தேன் ஆனா எப்படி கீழே விழுந்தாங்கன்னு தெரியல Don't worry, Prithvi. Thank God. Janaki Aunty is not one of them. They are good. Janaki Aunty, are you okay? Are you fine now? Yeah, she is good. She is fine now. Preetha, I am going to ask you 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 to ask you. I don't know why. Why are you going to ask you to ask you? Actually, you are going to ask you to ask you to ask you. What? இதுல வருத்தமான விஷயம் என்ன தெரியுமா பிருத்வி ஜானகி ஆண்டிக்கு பேரலைஸ் ஆயிடுச்சு டாக்டர் சொல்லிட்டாரு இவங்களை ரெக்கவர் பண்ண முடியாம கூட போகலான ஆனா எனக்கு முழு நம்பிக்கை இருக்கு ஜானகி ஆண்டி முழுசா ரெக்கவர் ஆயிடுவாங்க கண்டிப்பா குணமாயிடுவாங்க நீங்க கவலைப்படாதீங்க பிருத்வி இல்ல இதெல்லாம் சரியில்லை பிரீதா எப்பவும் நல்லவங்களுக்கு தான் கெட்டது நடக்குது ஜானகி ஆண்டி ரொம்ப நல்ல லேடி இவங்களுக்கு ஏன் கெட்டதே நடக்கணும் ஜானகி ஆண்டி பிளீஸ் சீக்கிரம் குணமாயிடுங்க உங்களுக்கு இந்த நிலைமையில பாக்குறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு நீங்க நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர் மாதிரி பிளீஸ் சீக்கிரம் குணமாயிடுங்க பிளீஸ் பிரீதா எனக்கு ஒரு விஷயத்தை நினைச்சா ரொம்ப கியூரியஸா இருக்கு இவங்களுக்கு எப்படி ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு ஐ மீன் எக்ஸாக்ட்லி என்ன ஆச்சு எனக்கு தெரியல பிருத்வி இந்த விஷயத்தை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணலாமா வேணாமா கூட தெரியல அப்படி என்ன ரகசியம் ஏன் என்கிட்ட ஷேர் பண்ண வேணாம் நினைக்கிறா பிரீதா அஃப்கோர்ஸ் நீங்க அஃப்கோர்ஸ் என்கிட்ட விஷயத்தை ஷேர் பண்ணணும் ஏன்னா நான் உங்களுடைய வருங்கால ஹஸ்பண்ட் இல்ல நமக்கு கல்யாணம் ஆக போகுது ஆக்சுவலி எங்க எல்லாருக்கும் ஒரு விஷயம் தோணுது இவங்களுக்கு ஏதோ ஒன்று தெரிஞ்சிருக்கு ஐ மீன் இவங்களுக்கு பழசெல்லாம் முழுசாவே ஞாபகம் வந்துருச்சு அதோட இவங்களுக்கு அந்த ஆள் யாருன்னு நல்லாவே தெரியும் அவன் தான் இவங்களை கொல்ல முயற்சி பண்றான் இவங்களுக்கு இன்னொன்னு தெரியும் இவங்களை யார ஆக்சிடென்ட் பண்ணான்னு கூட தெரியும் ஒரு முறை இவங்க எப்படியாவது சைகை காட்டியோ இல்ல எழுதியோ அந்த ஆளோட பேரு சொல்லிட்டாங்கன்னா அந்த கேடு கெட்டவன் யாருன்னு எங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடும் இப்போதைக்கு பிரீதா நீங்க டென்ஷன் ஆகாதீங்க ஸ்ட்ரெஸ் ஆக வேண்டாம் இது எல்லாத்தையும் நீங்க விடுங்க இப்ப என்ன விஷயம் அப்படின்னா ஜானகி ஆண்டி உயிரோட இருக்காங்க அதோட நல்லபடி அவங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க இல்லையா எங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் எங்க ஜானகி ஆண்டி திரும்ப எங்க கிட்டே வந்துட்டாங்க நான் போய் இவங்களுக்கு சூப் எடுத்துட்டு வரேன் ஏன்னா மருந்து சாப்பிடுற டைம் ஆயிடுச்சு வந்துடுறேன் இவங்க இந்த நிலைமையில பார்க்கும் போது எனக்கு மனசே சரியில்லை பிருத்வி நீங்க பிளீஸ் வருத்தப்படாதீங்க நான் தான் சொல்றேன்ல நாங்கெல்லாம் ரொம்ப பாசிட்டிவா இருக்கும் ஜானகி ஆண்டி சீக்கிரமா குணம் ஆயிடுவாங்க கண்டிப்பா டோன்ட் வரி I will pray to God. I'll just come back. Sure. Hey! Why are you here? Heart attack is coming. Do you want to know? Huh? இன்னொரு விஷயம் சொல்லட்டுமா உனக்கு ஒண்ணு தெரியுமா அந்த வண்டியை யார் ஓட்டதுன்னு தெரியுமா பிருத்வி இந்த பிருத்வியோட யார் இருந்தான்னு தெரியுமா ஒரு விஷயத்த நீ எப்பவும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ இன்னைக்கு வரைக்கும் 
பிருத்வி யாராலையும் ஜெயிக்க முடியல எவனும் இங்க இல்ல Congratulations I'm so 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 happy God bless you this is the best news Karina endha vishayathukaga Shalini wish pannikittirukka enga kitta sonna naangalum wish pannuvom la Mom anni Sanjana Pandithar kitta pesi mehandi date ah fix pannita Akka yen ivlo seekrama namma endha yerpadume seiyave illa la adoda neramu ipo sariya irukra maadhiri theriyala neethu nadandha vishayathai neenga eduthukonga yen nerathukku enna aachu எல்லாம் ஒழுங்கா தானே போய்கிட்டு இருக்கு சரளாவோட வீட்ல இவ்வளவு பெரிய சம்பவம் நடந்திருக்குல்ல இந்த மாதிரி நேரத்துல போய் நாம கல்யாணம் அது இதுன்னு சொன்னா எனக்கு என்னமோ இது சரியா படலக்கா ஓஹோ இவங்க அந்த ஜானகி கேள்வி செத்ததுக்கு துக்கம் கொண்டாட போறாங்களா சேலி நீங்க பாரு நாம இன்னும் கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணி ஆகணும் ப்ளீஸ் ஓ மை காட் ஐ ஜஸ்ட் கான் பிலீவ் திஸ் இங்க பாருங்க அண்ணி இவ்வளவு நல்ல முகூர்த்த அப்புறம் எப்ப வரும்னு தெரியலையே கரீனா ஆண்டி பரவால விடுங்க ஆண்டி நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான் நிஜமாவே நேரம் சரியில்லைதான் இல்லனா ஜானகி ஆண்டிய மாங்கி விழ போறாங்க எல்லையும் மோம் பண்ண தப்பு அவங்க உங்க எல்லார்கிட்டயும் கேட்காமலே பிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க நேரம் உண்மையிலே நல்லா இல்லைதான் அதனாலதான் ஜானகி ஆண்டி அணிக்கு மாங்கி விழுந்துட்டாங்க அதோட கரினா ஆண்டி இப்பதான் என்கிட்ட சொன்னாங்க நேத்து ராத்திரி அவங்களுக்கு பெரிய ஆக்சிடென்ட் ஆச்சாமே சம்திங் இஸ் ரோங் ஆனா என்ன செய்யறது மோம் மோம் தானே அவங்களுக்கு நல்ல டேட் கிடைச்ச உடனே அவங்க எதையும் யோசிக்காம எல்லாத்தையும் பிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஐம் சாரி ஆனா நான் உங்ககிட்ட சொல்லல என் டேட் சைட் சொந்தக்காரங்க ரொம்ப மோசம் அவங்க எங்களை திட்டுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பை கூட மிஸ் பண்ணவே மாட்டாங்க எங்களை கேவலப்படுத்துவாங்க அவங்க எல்லாரும் என்ன பார்த்து நிச்சயமாக இவ்வளவு நாள் ஆச்சு இன்னும் என் கல்யாண பேச்சு எடுக்கலன்னு கேக்குறாங்க சோ ரிலேட்டிவ்ஸோட பிரெஷர்ல தான் நாங்க இந்த ஸ்டெப் எடுத்தோம் ஆனா மோம் எங்களோட சொந்தக்காரங்க கிட்ட டைம் நல்ல இல்ல சோ மாப்பிள்ள வீட்டுல வெயிட் பண்ணணும்னு சொல்றாங்கன்னு சொன்னாங்க ஆனா என் ஆண்டி எங்களை பார்த்து என்ன நேரம் நல்லா இல்ல கரனுக்கு வந்து அவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை முடிஞ்சிருச்சு இப்பவும் நல்லா இருக்கோம் இன்னமும் கல்யாண பேச்சு ஏன் எடுக்கலன்னு கேட்டாங்க ஐம் சாரி பிரீதாவோட வீட்ல இவ்வளவு ப்ராப்ளம் போயிட்டு இருக்கோன்னு எனக்கு தெரியல ஹலோ மோம் அம்மா இல்ல மேடம் நான் டிரைவர் பேசுறேன் நீங்க கால் பண்ண சொல்லி இருந்தீங்களே ஆ மோம் மோம் இங்க நடக்குற விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும்ல நீங்க ஆன்ட்டிக்கு எடுத்து சொல்லான்ல மேடம்க்கு மூளைக்கேல குழம்பிடுச்சா என்ன ஆ சரி நீங்க போன் கொடுங்க ஆ என்ன ஆன்ட்டி ஆன்ட்டி நீங்க விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க சரி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதே செய்யுங்க என்னமாச்சு <laughs> 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 பொண்ணு மாதிரி யாராவது என் பொண்ணை காயப்படுத்தினா அதை என்னால தாங்கிக்கவே முடியாத அத்த நாம ஒரு வேலை பண்ணலாம் ரிஷப்கும் ஷேலினுக்கும் உடனடியா நம்ம கல்யாணத்தை பண்ணிடலாம் எந்த முகூர்த்தமா இருந்தாலும் சரி அந்த கடவுள் எல்லாத்தையும் பாத்துக்குவாரு சரியா ஆனா என் பொண்ணோட சுய கௌரவத்தை யாராவது காயப்படுத்தினாங்கன்னா அதை என்னால தாங்கிக்கவே முடியாத ராக்கி இப்ப எதுக்கு இவ்வளவு அவசரம் நான் அவங்க ஆண்டி கிட்ட பேசுறேன் நீ என் டென்ஷன் ஆகுற நீங்க ஷேலினோட ஆண்டி கிட்ட பேசி அவங்களோட வாயை வேணா அடைக்கலாம் ஆனா சமுதாயத்துல எத்தனை பேரோட வாயை நீங்க அடைச்சிட்டு இருப்பீங்க சொல்லுங்க இது இது ஒரு பொண்ணோட வாழ்க்கை பிரச்சனை மகேஷ் அதை நீங்க கொஞ்சமாவது புரிஞ்சுக்கோங்க அழ வேண்டிய அவசியமே இல்ல நாம நாளைக்கு உன்னோட மெகந்தி பங்கனா வச்சுக்கலாம் 
அப்புறம் உன்னோட ஆண்டிக்கு கால் பண்ணி இனிமே இந்த மாதிரி பேச வேண்டாம் சொல்லிடுமா எங்க மருமக கண்ணில் கண்ணீர் வர்றது எங்களுக்கு சுத்தமா பிடிக்காது ஆனா ஷேர்லி இந்த மெகந்தி பங்கனை நாம ரொம்ப சிம்பிளா பண்ணிரலாம் எல்லா ஏற்பாட்டையும் செய்யறதுக்கு நமக்கு அதிக நேரம் இல்லல்ல அதுக்காக தான் ஆனா ஐ ப்ராமிஸ் யூ உன்னோட சங்கீத் பங்கன் முழு ஏற்பாடோட ஆடம்பரமா ரொம்ப நல்லா நடக்கும் ஓகே மகேஷ் நீங்க போய் எல்லா ஏற்பாட்டையும் பண்ணுங்க போங்க சரி சோ சாரி ஷலன் உன்னோட வீட்ல இவ்ளோ பெரிய ப்ராப்ளम्स வரும் நான் நினைக்கவே இல்ல எல்லா ஆண்டி திடீர்னு வந்த ஐடியா அது வகுட் ஆயிடுச்சு தட்ஸ் இட் ஓ மை காட் ஷு மீன் டு சே இதெல்லாம் வெறும் நாடகமா ஐ மஸ்ட் சே நீ ரொம்ப தந்திரக்காரிடா انا உன்னோட அந்த ஐடியாஸ் ஏன் கிட்ட வேலை செய்யாத நீ சொல்றது ரொம்ப சிம்பிளான வேர்ட் உனக்கு என்ன தெரியும் நீ நினைக்கிறத விட நான் ரொம்ப மோசமானவன் அவ்வளவுதான் தரிசிக்க <laughs> பாராட்டியும் <laughs> தேவையில்லை <laughs> எனக்கு டீ வேணும்னா டைரக்டா உங்க கிட்ட கேட்டு போறேன் ஐயோ இதல ஃபார்மாலிட்டி எல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாதுப்பா இது உங்களோட வீடு அட்லீஸ்ட் ஒரு டீ ஆவது சரி ஹேண்டி இவ்ளோ ஸ்வீட் ஆஃபர் பண்றதுனால நான் டீ குடிக்கிறேன் ஆனா டீ குடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பிரசாதம் கிடைக்குமா ஆஷிஷோ கோவில் பிரசாதத்தை கொண்டு வந்து வச்சிட்டு உங்களுக்கு தராமே இருக்கேன் பாருங்க இந்தப்பா வாங்கி கொடு பிரத்வி இன்னைக்கு நாங்க காலங்காத்தலியே கிளம்பி அம்மன் கோயிலுக்கு போய்டோம் ஜானகியோட ஆரோக்கியத்துக்காக பிரார்த்தனை பண்ணோம் ஆமா பாட்டி இப்பதான் உங்களை பாத்துட்டு வரேன் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் தான் எனக்கு ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்க கியூரியஸா இருக்கு அவங்களுக்கு அப்படி என்னதான் ஆச்சு ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுப்பா என்ன பண்றது அதுக்காக தான் நான் கோவிலுக்கு போய் பூஜை பண்ணிட்டு வந்தேன் அந்த கோவில என்ன வேண்டிக்கிட்டாலும் அது கண்டிப்பா நிறைவேறும்னு சொல்லுவாங்க அதான் ஜானகி சீக்கிரம் குணமாகணும்னு நாங்க வேண்டிக்கிறதுக்காக போயிருந்தோம் ஐயோ கொஞ்சம் தண்ணி குடிக்கிறியா இல்ல இல்ல எனக்கு எதுவும் இல்ல என்ன <laughs> பரவால பரவால சொல்லிடுங்க பிரத்வி நம்புற மாதிரியான விஷயமா இருந்தா நம்பிட்டு போறோம் சரிதானா எனக்கு ரொம்ப நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிருக்கு ஒரு நல்ல பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒரு ஃபாரின் கம்பெனி என் கம்பெனியோட டைப் பண்ணணும்னு நினைக்குது நல்ல விஷயம்பா 
ஆனா விஷயம் என்னன்னா இந்த டீல கிராக் பண்றதுக்கு நான் அப்ராட்க்கு போய் ஆகணும் ரெண்டு வாரம் கழிச்சு அப்படினா தம்பி நீங்க அங்க இருந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் கல்யாணம் பண்ண போறீங்களா இல்ல ஆண்டி என்னால அப்படி செய்யவே முடியாது எனக்கு ஃபேமிலி பிரஷர் ரொம்ப அதிகம் குறிப்பா மாமோட பிரஷர் ரொம்ப அதிகம் மம்மி என்கிட்ட தெளிவா சொல்லிட்டாங்க அப்ராட் போறதுக்கு முன்னாடி கல்யாணம் செஞ்சு ஆகணுமா இல்லனா அவங்க என்ன அப்ராட்க்கு போக விட மாட்டாங்க மாம் சிரிச்சுக்கிட்டே இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்லிட்டாங்க ஒருவேளை நான் சிங்கிளா கல்யாணம் பண்ணிக்காம அப்ராட் போனோம் அப்படின்னா ஏதாவது புத்திசாலி வெள்ளக்கார பொண்ணு என்ன வலையில சிக்க வச்சுப்பாலாம் அது ஆக்சுவலி அவங்க கொஞ்சம் பழைய ஆள் இல்லையா அதனாலதான் <laughs> 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 கழிச்சு <laughs> அவங்க <laughs> <laughs> புரியுது <laughs> இது என் வாழ்க்கை அண்ட் என் கரியர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா என்னால காம்ப்ரமைஸே பண்ணிக்க முடியாது அண்ட் ஃப்ரங்க்லி ஸ்பீக்கிங் நான் இங்கே எப்போ வந்தாலும் இங்கே ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு ஆண்டி நீங்கள் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க பட் நம்ம லைஃப்பில் மூவ் ஆன் பண்ணிக்கிட்டே தானே இருக்கணும் அண்ட் பிரீத்தா கூட எனக்கு ஏற்கனவே நிச்சயம் ஆயிடுச்சு என்னைக்காவது கல்யாணம் நடந்து தானே ஆகணும் ரைட் அண்ட் இந்த சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸ்னால இன்னும் எவ்வளோ டிலே பண்ணுறது கரெக்ட் தான் ஆண்டி நான் ஒன்று சொல்லட்டுமா எனக்கு ஏன் இப்படி தோணுதுன்னு தெரியல எனக்கும் பிரீத்தாக்கோ கல்யாணம் ஆகுறது ஸ்ருதிக்கு பிடிக்கல போல அட அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவும் இல்லப்பா அவ சின்ன பொண்ணு அவளுக்கு எதுவும் புரியாது அவளுக்கு மனசுல என்ன தோணுதோ அதை அப்படியே பேசிடுவா நீங்க சொல்றது ரொம்ப சரிதான் வாழ்க்கைனா இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வந்துகிட்டு போய்கிட்டு தான் இருக்கும் ஏற்ற இறக்கங்கள் வரும் இந்த மாதிரி வாழ்க்கையில நிறைய பிரச்சனைகள் ஆனா ஆறு மாசம் கழிச்சு நடக்க போற கல்யாணம் இப்போ மூணு வாரத்துல நடக்க போது அவ்வளவுதான் இதானே கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்க போது ஆனா எல்லாம் கண்டிப்பா முடிஞ்சிரும் அவளுக்குள்ள <laughs> 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 ரொம்ப அழகா ரொம்ப என்டர்டைனிங்கா துருத்துருனு லொடலொடனு எல்லாருக்கும் இப்படி சிஸ்டர் எல்லாம் கிடைச்சிருவாங்களா என்ன கண்டிப்பா இல்ல இந்த மாதிரி இவ மட்டும் தான் இருக்கா ஆமா ஆ நான் இப்ப வரேன் அப்புறம் உங்க அப்பா நல்லா இருக்காரு இல்லப்பா ஆ என்ன ஆச்சு டீ வடிகட்டிட்டு இருக்கேன் கொட்டிட போகுது அது சரி நீ கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிட்டேனா அப்புறம் என்ன இந்த ஊரே இந்தியாவையும் விட்டுட்டு போயிடுவியா ஒரு வேலை நான் போனா கூட திரும்ப இங்கதானே வந்தாகணும் சரி அப்படின்னா எதுக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிற கல்யாணம் பண்ணிக்காத உனக்கு என்ன அர்ஜென்சி இருக்கு அக்கா நான் சொல்றதுக்கு என்ன தயவு செஞ்சு இந்த பிளான் எல்லாம் கேன்சல் பண்ண அப்படி என்ன பெரிய பிரச்சனை ஆட போகுது சொல்ல பிரச்சனை ஆகும் தான் இதுல நிறைய பிரச்சனை ஏற்படும் எனக்கு அவரு கூட என்கேஜ்மெண்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ கல்யாணம் நடக்கலன்னா அக்கம் பக்கத்துல இருக்கவங்க நிறைய பேசுவாங்க ஸ்ருதி 
அத கேட்டதும் அம்மாக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அதோட கல்யாணம் ஆகலன்னு தெரிஞ்சதும் தீபக் திரும்ப வந்துட்டா அம்மாவோட சுய கௌரவத்தை அவ ரொம்பவே கேலி பண்ணுவா சோ இதெல்லாம் நடக்கணும்னு நினைக்கிறியா நினைக்கிறியா 